Hola Spartan, soy Roland, la IA de la UNSC Infinity. Vamos a estudiar las batallas históricas con la esperanza de mejorar tus habilidades tácticas en el futuro. Aparte de eso, es un juego bastante divertido para tu tiempo libre. Así que adelante. Cargando registros de la batalla de Dreyfus 5. La lucha comenzó cuando una secta escindida del Covenant ignoró el alto al fuego de 2552 y atacó a las fuerzas de la UNSC. Para cuando acabó el combate, bueno, no acabó bien ni para la UNSC ni para el Covenant. Los Spartan Davis y Palmer estaban destinados en la luna de Dreyfus 5 en el momento del primer ataque. Veamos cómo lograron repeler las primeras oleadas del ataque. Mientras el Spartan Davis luchaba en la luna, la Spartan Palmer y unas tropas de la UNSC volvieron a desplegarse en Dreyfus 5 para hacer frente a los invasores. Lo superaban en número, en armas, para el Spartan Palmer eso no era un problema. ¿Y para ti? Aunque la batalla iba a favor de los Spartan, Dreyfus 5 guardaba una sorpresa. Su luna no era una luna en absoluto. Era una creación de los Forerunner diseñada para construir y destruir planetas enteros. Nadie sabía nada de esto, hasta que el líder de la secta del Covenant halló un modo de reactivar la antigua tecnología Forerunner y desmontar Dreyfus 5. El Spartan Davis debía apagar el dispositivo. Aunque Spartan Davis desactivó el dispositivo, Dreyfus 5 ya no era el planeta seguro y apacible de antes. De pronto, la Spartan Palmer no solo luchaba contra hordas del Covenant, sino que dirigía una evacuación. Pero con tantas naves de la UNSC destruidas por el ataque inicial, necesitaba dar con otra forma de trasladar a la gente. Spartan Davis se sacrificó para salvar muchas vidas en Trade 5. Aunque las fuerzas del Covenant estaban maltrechas, el mando de la UNSC quería eliminar a su líder, Merck Ball. La Spartan Palmer se encargó de volver a la luna para terminar la misión. Cuando consiguió acabar con Merck Ball y vengar al Spartan Davis, la Spartan Palmer pudo sabotear el dispositivo Forerunner, eliminando así la amenaza de una vez por todas. Bien hecho, Spartan. Completaste el ciclo completo de los registros de la batalla de Dreyfus 5. Ya está, fin de la lección de historia. Y ahora, ve a entrenarte en los juegos de guerra con otros Spartan. Nos vemos. Así que maté a Merck Ball. Y nos fuimos a casa. ¿Esa es la versión oficial? <risa> Tendrías que ver lo que pasó después. La transmisión era la llamada de auxilio de Davis justo antes de morir. Ese planeta se creó para construir cosas con material galáctico e intentó construir algo con los restos de Davis. Lo destruí. El Spartan Davis era mi amigo y un estupendo soldado. Se merece algo mejor que ser borrado de nuestros informes de entrenamiento. <risa>